Nova Friburgo também é produtora de rãs. Confira a matéria de Andressa Brauer e Noé Tardim. O Brasil é o segundo maior produtor de rãs do mundo, ficando atrás apenas do Taiwan. Mas a diferença é que na Ásia as rãs são criadas soltas e aqui no Brasil existe o sistema de confinamento. Hoje a nossa equipe veio conhecer e mostrar para vocês as diferentes fases da criação. Vamos lá? Hércules cria rãs há cerca de um ano. A estrutura foi planejada por um pesquisador da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, a Fiperge. A estufa é importante para manter a temperatura mais quente para o animal adulto, mas é do lado de fora que ele se desenvolve, sempre com água fresca e corrente. A região serrana é uma área favorável à criação de rãs. Na região serrana, ela se destaca por uma região ambientalmente é, importante, enquanto coletora de água. Ela refaz a parte hidrográfica do estado. E isso é muito importante nós utilizarmos animais que a criação é ambientalmente sustentável. Na serra, a criação é lenta por causa da temperatura mais baixa, mas essa pequena demora pode garantir uma carne de melhor qualidade. Os girinos passam por metamorfoses até chegar à fase adulta. O imago se alimenta da própria cauda e desenvolve as patas até chegar à fase adulta. Todo esse processo demora cerca de seis meses. O ranário do Hércules começou como uma experiência. Agora ele está empolgado e faz plano para ampliar os negócios. O ano passado foi apenas experiência, né? Agora, esse ano de 2017, a gente vai começar para valer. Né? Já logo no início do ano agora, já estou com 40 mil girininho aí, que já na primeira desova, né? E espero esse ano atingir a marca de 100 mil geninhos aqui. Né? E para frente aumentar um pouco mais. Né? Não existe alimento próprio para rãs. Elas consomem ração para peixe carnívoro. E para produzir um quilo de carne é preciso investir em quatro de ração para saciar e fortalecer as rãs. Quando adultas, podem ser vendidas para restaurantes que oferecem esse tipo de culinária. A carne da rã ela é muito parecida com, com o frango, né? Ela é uma carne mais consistente que a de peixe, né? Alguns peixes têm essa carne consistente também, mas ela é um pouco mais consistente, é saborosa, é... tem pouca gordura, né? É uma, uma carne, assim, bem apreciada, né? Nesses restaurantes que, que possuem esses pratos. 